ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലത്തെ റേഷ്യോ അനാലിസിസിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനാണ് തുടങ്ങിയത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ഏരിയയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് റേഷ്യോസ് തന്നിട്ട് ആ റേഷ്യോസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന അത്രയ്ക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരച്ച് നമ്മൾ ടാലി ആക്കണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലത്തെ തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ നമുക്ക് ഇന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ബാർ പ്രൊപ്രൈറ്ററി റേഷ്യോ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കറണ്ട് റേഷ്യോ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദർ ആർ നോ ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ എ സമ്മറൈസ്ഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആദ്യ ഫിഗേഴ്സ് ഫിഗേഴ്സ് മാത്രം വ്യത്യാസമുള്ള ആദ്യ ഐറ്റംസ് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ നമുക്കൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം നമ്മൾ കറണ്ട് റേഷ്യോ വെച്ച് തുടങ്ങണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കറണ്ട് അസെറ്റ് കിട്ടും അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ചെയ്യേണ്ടത് കറണ്ട് റേഷ്യോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് തുടങ്ങുക എത്രയാണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ കറണ്ട് റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെടുക്കണം കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇഫ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ഈസ് എക്സ് കറണ്ട് അസെറ്റ് വിൽ ബി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എക്സ് ദെൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എത്ര തന്നിരിക്കുന്നു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് തന്നിരിക്കുന്നു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി എത്രയാണ് എക്സ് അപ്പോൾ വൺ എക്സ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇസ് 1.5x, 2.5 പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എക്സ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ നിന്ന് വൺ ലെസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എക്സ് കിട്ടും അപ്പം സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് സീക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എക്സ് എക്സ് സീക്വൽ ടു ആ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് സീക്വൽ ടു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് നമ്മൾ എക്സ് എന്തായിട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുക ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടി കറണ്ട് അസെറ്റ് വൺ ലാക്ക് കിട്ടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നേരിട്ടിട്ട് എഴുതാം പക്ഷെ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കറണ്ട് അസെറ്റിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് അസെറ്റിനെ മാറ്റി ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് ലിക്വിഡ് അസെറ്റായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതിയാലും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടാലി ആയിക്കോളും പക്ഷെ നമുക്ക് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി ആയി ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഈ ഫോർട്ടി തൗസൻഡിൽ നിന്നും അത് കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി ആയിട്ട് എഴുതിയാലാണ് നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കത് നോക്കാം ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ സോറി ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ദെൻ ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് നമുക്കറിയില്ല എൽ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി എത്രയാണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എൽ എ അപ്പം എത്ര കിട്ടുക ആ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എൽ എ ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ബാലൻസ് ഷീറ്റിലത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഐറ്റം കിട്ടി ലിക്വിഡ് അസെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇതെന്ന് എഴുതാം സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡിന് എഴുതാം ബാലൻസ് അതിൻ്റെ നേരെ ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് എഴുതാം ബാലൻസ് ഷീറ്റിലത്തെ അസെറ്റ്സിലത്തെ ഒരു ഐറ്റം കിട്ടി ആ ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ഏതാണ് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതില്ലേ കാരണം അത് വേണമെങ്കിൽ ക്യാഷ് ആവാം ബാങ്ക് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആവാം
ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോണം തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ഉണ്ട് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റും ഒരു കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആണ് ബാങ്ക് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയുടെ എമൗണ്ട് എത്ര നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കേണ്ടത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അതിലത്തെ ഒരു എമൗ ഒരു ഐറ്റമായ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് നേരിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആ ഫോർട്ടി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ആ ടെൻ തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എഴുതുന്നു ഒന്നല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ഏതാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ ഒരു കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റം വൺ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ഇനി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അത് ലെസ് ചെയ്യാം ഫോർട്ടി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ടെൻ തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി തേർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടി ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡി അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ നേരെ എന്താണ് എഴുതാം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റം ലൈബിലിറ്റിയിൽ തേർഡ് ഐറ്റം എഴുതാം അപ്പം നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ ഐറ്റവും കിട്ടി അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ ക്വസ്റ്റിലെ നമുക്കുള്ള മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളൊരു പുതിയൊരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു പ്രൊപ്രൈറ്ററി ഫണ്ട് ഓർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് സീക്കൾ ടു ലോങ് സോറി പ്രൊപ്രൈറ്ററീസ് ഫണ്ട് ഓർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് പ്ലസ് ലോങ് ടൈം ഡെപ്റ്റ് സീക്കൾ ടു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് പ്ലസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ എന്തില്ലാന്ന് ഫിക്സ് ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ്സ് ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് എഴുതി സോ പ്രൊപ്രൈറ്ററി ഫണ്ട് സീക്കൾ ടു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് പ്ലസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ ദെൻ ഈ ഫിക്സഡ് അസെറ്റും പ്രൊപ്രൈറ്ററി ഫണ്ടും തമ്മിലെ റിലേഷൻഷിപ്പ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്രയാണെന്ന് ഇരിക്കുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രോപ്പർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു ഇത് അത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോപ്പറൈറ്ററി ഫണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എത്രയായിരിക്കും സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും എന്ത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആവുക ഇക്വേഷൻ പ്രകാരമാണ് ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്രൈറ്റേഴ്സ് ഫണ്ട് പ്രൊപ്രൈറ്ററി ഫണ്ടും ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റും ആഡ് ചെയ്ത എമൗണ്ടും ഫിക്സഡ് അസെറ്റും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ആഡ് ചെയ്ത എമൗണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം പക്ഷേ ഈ കം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ് ഇല്ലയാണ് അപ്പം നമുക്കത് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കാം അപ്പം ഒരു സൈ ഒരു സൈഡിൽ ഏത് മാത്രമുള്ള പ്രൊപ്രൈറ്ററി ഫണ്ട് മാത്രമുള്ള പ്രൊപ്രൈറ്ററി ഫണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് പ്ലസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ ഞാൻ ഫിക്സഡ് അസെറ്റും പ്രോപ്പറൈറ്ററി ഫണ്ടും നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോപ്പറൈറ്ററി ഫണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എത്രയായിരിക്കും സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ദെൻ ബാക്കിയുള്ള ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും എന്തിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വരിക വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വരിക സോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വിൽ ബി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോപ്പറൈറ്ററി ഫണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊപ്പറൈറ്ററി ഫണ്ട് അറിയില്ല അതിനെന്തായിട്ട് എടുക്കുക എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക എക്സിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആയ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഹോസ്റ്റലിൽ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് നേട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ എക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ദർ ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടി നമ്മൾ എക്സ് എന്തായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് പ്രൊപ്പറൈറ്ററി ഫണ്ട് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രോപ്പറൈറ്ററി ഫണ്ടിന് വേറൊരു പേരാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് കിട്ടി ദൻ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടിൽ തന്നെ മെയിൻ ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇക്വിറ
സൈഡിലെ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈബ്രറ്റി സൈഡിലെ നാല് ഐറ്റംസും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കാം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എഴുതാം ഓർഡറിൽ എഴുതണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എഴുതിയ കണ്ടുപിടിച്ച ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ഐറ്റം ഏതായിരുന്നു നമ്മുടെ അസറ്റ് സൈഡിലത്തെ ഏതായിരുന്നു ലിക്വിഡ് അസറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ലിക്വിഡ് അസറ്റ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡിന് എഴുതാം പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് സ്റ്റോക്ക് ആയിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡിന് എഴുതാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ആയിരുന്നു വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡിന് എഴുതാം ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ സമ്മറൈസ്ഡ് ഫോർമാറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓർഡറിൽ എഴുതുന്നത് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ലേ ആ ഓർഡറിൽ എഴുതിയാലും മതി ഓക്കെ ഇതെ ലൈബ്രറ്റി സൈഡിൽ ഏറ്റവും അധികം കണ്ടുപിടിച്ച ഐറ്റം ഏതായിരുന്നു നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നുള്ള റിസർവേഷൻ സർപ്ലസ് ആണ് ആദ്യം എഴുതിയേക്കുന്നത് അത് എഴുതിക്കോ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ദെൻ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നുള്ള ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എഴുതി ടെൻ തൗസൻഡ് അത് എഴുതാം ദെൻ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആയ തേർട്ടി തൗസൻഡിന് എഴുതാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് ആയ ടു ലാക്ക് എഴുതാം എല്ലാം മാഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് വെച്ച് ടാലിയേക്ക് കിട്ടിക്കൊള്ളും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സെയിം പാറ്റേൺ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ചെറിയ കുറച്ചൊന്ന് പ്രോബ്ലം ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സെയിം പാറ്റേണിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ തന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ കറണ്ട് റേഷ്യം ലിക്വിഡ് റേഷ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അസറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും അസറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ലൈബ്രറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടും അതുപോലെ ഫിക്സ് അസറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ഓർഡറിൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് വൺ ലാക്ക് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് പ്രോപ്പറേറ്ററി റേഷ്യോ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കറണ്ട് റേഷ്യോ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ദർ ഈസ് നോ ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ് പ്രിപ്പറായി പ്രിപ്പയർ എ സമറൈസ്ഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അതേ പാറ്റേണിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഒന്നും കൂടി ഈസി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെയും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഇതിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ വന്ന് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഞാൻ വീണ്ടും ഇതേ പാറ്റേണിൽ അത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടിയും കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ പാൻസിലോട് പറയുന്നുണ്ട് കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളവർ പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒറ്റയ്ക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് അല്ലെന്ന് നോക്കിയാലും മതി അതേ പാറ്റേണിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് പോന്നാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം കറണ്ട് റേഷ്യോയിൽ തുടങ്ങുക എത്ര കറണ്ട് റേഷ്യോ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ ദെൻ കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ കറണ്ട് അസറ്റ് എന്തായിരിക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എക്സ് ആയിരിക്കും ദെൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം കറണ്ട് അസറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് കറണ്ട് അസറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എക്സ് ആയിട്ടാണ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി വൺ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എക്സിൽ നിന്ന് വൺ എക്സ് കുറച്ച് ബാക്കി എത്രയുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എക്സ് ഉണ്ട് ദർ ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് എക്സ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി കറണ്ട് അസറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം കറണ്ട് അസറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ലാക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിട്ടി കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റിയും കിട്ടി കറണ്ട് അസറ്റും കിട്ടി വൺ ലാക്കും വൺ
അല്ലേ അപ്പോൾ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ലൈബ്രിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് കറണ്ട് ലൈബ്രിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചത് വൺ ലാക്ക് ആ കറണ്ട് ലൈബ്രിറ്റിയിൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് അതായത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വൺ ലാക്കിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ള കറണ്ട് ലൈബ്രിറ്റി എത്രയുണ്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ലൈബ്രിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കറണ്ട് ലൈബ്രിറ്റി ഐറ്റം ആയ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ലൈബ്രിറ്റി സെല്ലത്തെ തേർഡ് ഐറ്റം ആയിട്ട് എഴുതാം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക കറൺ ലൈബ്രിറ്റി എടുക്കുക അതിൽ നിന്ന് അത് ഒഴിവാക്കി ബാക്കിയുള്ളതിനെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ബാലൻസ് ചെയ്ത ലൈബ്രിറ്റി സെല്ല് തേർഡ് ഐറ്റമായിട്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡേ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക നമ്മളെല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഫിക്സ് റെസിപ്റ്റിൻ്റെയും പ്രോപ്പറേറ്ററിയും മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചു റിസർവ് ഉപയോഗിച്ചു ബാങ്ക് എഴുതി ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കറണ്ട് റേഷ്യ ഉപയോഗിച്ചു ലിക്വിഡ് റേഷ്യ ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം എന്താണ് പ്രോപ്പറേറ്ററീസ് ഫണ്ട് പ്ലസ് ലോങ് ടൈം ഡെപ്റ്റ് സീക്കൾ ടു ഫിക്സ് റെസിപ്റ്റ് പ്ലസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെയും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോങ് ടൈം ലൈബിലിറ്റീസ് ഇല്ല എന്ന് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കൂടി മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതി പ്രോപ്പറേറ്ററി ഫണ്ട് സീക്കൾ ടു ഫിക്സ് റെസിപ്റ്റ് പ്ലസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആ പോ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രോപ്പറേറ്ററി ഫണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ഫിക്സ് അസെറ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഏതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സീക്കൾ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വിൽ ബി ദ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോപ്പറേറ്ററി ഫണ്ട് പ്രോപ്പറേറ്ററി ഫണ്ടിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രോപ്പറേറ്ററി ഫണ്ട് എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കോസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് ആയ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സീക്കൾ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ എക്സ് ആയിരിക്കും ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അത് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയി അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ്സ് സീക്കൾ ടു ത്രീ ലാക്ക് അതായത് നമുക്ക് എന്ത് ത്രീ ലാക്ക് കിട്ടി പ്രോപ്പറേറ്ററി ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്തായിട്ട് കിട്ടി ത്രീ ലാക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടി ആ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് എന്തുണ്ടാവും ക്യാപിറ്റലും ഉണ്ടാവും റിസർവും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഓൾറെഡി റിസർവ് നമ്മൾ നേരത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റം ലൈബ്രിറ്റീസ് അതിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ത്രീ ലാക്സിൽ നിന്ന് ആ റിസർവിനെ കൂടെ ഒഴിവാക്കി ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ടിന് എന്ത് പേര് കൊടുക്കാം ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കൊടുക്കാം റിസർച്ച് ആൻഡ് സർപ്ലസിൻ്റെ എമൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ലാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് എത്രയായിരിക്കും ആ ത്രീ ലാക്സിൽ നിന്ന് റിസർച്ച് ആൻഡ് സർപ്ലസ് എമൗണ്ട് ആയ വൺ ലാക്ക് കുറച്ച് ബാക്കി വരുന്ന ടു ലാക്സ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എഴുതാം ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ എഴുതാം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ലെ ലൈബ്രിറ്റീസ് അല്ല നാലാമത്തെ ഐറ്റമായിട്ട് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലെ കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ വീണ്ടും ഞാൻ പ്രോപ്പറേറ്ററി ഇക്വേഷൻ ചെയ്താൽ പ്രോപ്പറേറ്ററി ഫണ്ട് സീക്കൾ ടു ഫിക്സ് റെസെറ്റ് പ്ലസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോപ്പറേറ്ററി ഫണ്ട് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ത്രീ ലാക്സ് സീക്കൾ ടു ഫിക്സ് റെറ്റ് നമുക്ക് അസെറ്റ് നമുക്ക് അറിയില്ല പ്ലസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇത് ഫോർ ഫിക്സ് റെസെറ്റ് സീക്കൾ ടു ആ ത്രീ ലാക്കി